హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం పెయింట్ పెయింట్ మెటీరియల్స్ చూపించాను కదండి స్క్రీన్ పెయింటింగ్ మెటీరియల్స్ ఈరోజు నేను ప్రింటింగ్ వేస్తున్నాను ఆ మెటీరియల్స్తో ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను మీకు దానికోసం ఒక బౌల్లో పెయింట్ తీసుకుంటున్నాను నేను చూస్తున్నారు కదా ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాను కొంచెం పెయింటు ఇది నేను ఆయిల్ వేసుకొని పెయింట్ లూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది పెయింట్ మిక్స్ చేసే ఆయిల్ అండి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని పెయింట్ లూజ్ చేసుకోవాలి అసలు బబుల్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలండి ఎక్కడ ఉండలు కట్టకుండా స్మూత్ కన్స్టెన్లో కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఎలా కలుపుకుంటున్నాను అలా జారేటట్టు కలుపుకోవాలి పెయింటు పెయింట్ కలిపేసుకున్నాం కదండి ఇది పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను పెయింటు నేను ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ వేసి చూపించబోతున్నానండి స్క్రీన్ తీసుకుని డిజైన్ వేస్తున్నాను నేను ఒక డిజైన్ వేసేటప్పుడు ఒక డిజైన్ క్లోజ్ చేసేయాలండి స్టిక్కర్ వేసి నేనైతే మీకు శారీ చూపె శారీ వేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ బ్లౌజ్ పీస్ మీద వేసి చూపిస్తున్నాను శారీ ఆర్డర్ తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నేను శారీ మొత్తం ప్రింట్ చేసడం కూడా చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు ఏమి ఆర్డర్స్ లేవు కదా అందుకే బ్లౌజ్ పీస్ మీద వేసి మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది చూసారా టేబుల్ గ్లూ అండి గమ్ ఇది టేబుల్ మీద వేస్తే టేబుల్ అది క్లాత్ ఎగరకుండా దాని కింద గ్లో గమ్ వేసి అప్పుడు క్లాత్ వేయాలి నేను ప్రస్తుతానికి బ్లౌజ్ పీసే కదా అని చెప్పి కింద వేస్తున్నాను 
చూడండి గమ్ము కింద రాసుకుంటాను క్లాత్ ఎగరకుండా మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అది రాసుకుంటే కొంచెం గమ్ము వేసుకొని అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను కింద ఇలాగ నాలుగు బట్టలు వేసుకోవాలండి ఎగరకుండా క్లాత్ ఎగరకుండా వేసుకోవాలి దానిపైన క్లాత్ ఇలా వేసేసుకుంటే మనకి క్లాత్ అనేది పట్టుకొని ఉంటుంది ఎగరదు ఇప్పుడు స్క్రీన్ దాని మీద పెట్టుకొని ఇది స్క్వేజర్ అండి పెయింట్ వేసుకొని అలా అనాలి టూ టైమ్స్ అంటే వచ్చేస్తుంది డిజైన్ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు పెయింట్ వేసుకుందాం కదలకుండా స్క్రీన్ గట్టిగా పట్టుకోండి ఒక హ్యాండ్తో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్వేజర్కి మొత్తం పెయింట్ పట్టించి ఆ పెయింట్ని అలా కిందకు లాగాలండి టూ త్రీ టైమ్స్ లాగాలి అలాగా టూ టైమ్స్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు తీసి చూద్దాం నువ్వు చూస్తున్నారు కదండి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి గట్టిగా స్క్రీన్ ఒక హ్యాండ్తో పట్టుకొని ఒక హ్యాండ్ స్క్వేజర్తో పెయింట్ గట్టిగా లాగాలి చూస్తున్నారు కదండి ఇలాగే ప్రింట్ చేయాలి చూస్తున్నారు కదండి ఈ డిజైన్ వచ్చేసి మొత్తం మన స్క్వేజర్ పట్టుకొని సమానంగా లాగితే అంతా కరెక్ట్గా వస్తుంది లేకపోతే ఒక దగ్గర లైట్గా ఒక దగ్గర థిక్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇది థిక్గా వచ్చింది దాని పక్కన ఏమో లైట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు మిగిలిన పెయింట్ అంతా మళ్ళీ బౌల్లో తీసేసుకుంటున్నానండి స్క్రీన్కి పట్టుకున్న పెయింట్ మొత్తం మనం ఆ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాము ఇంకొక డిజైన్ వేసి చూపిస్తాను మీకు నేను అలా స్కేల్తో మొత్తం పెయింట్ అంతా తీసేసుకోవాలండి ఎక్స్ట్రా పెయింట్ ఉంటుంది కదా అది తీసేసుకోవాలి
తీసేసుకొని ఇది మనం పెయింట్ కలిపిన ఆయిల్ ఉంది కదండి దాంతో క్లీన్ చేసుకోవాలి స్క్రీను చూపిస్తాను నేను క్లీన్ చేసేటప్పుడు పెయింట్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది క్లీన్ చేసుకుందాం మనం ఈ స్క్రీన్ వెంటనే క్లీన్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే మళ్ళీ ఆ డిజైన్ మళ్ళీ వేసుకోవడానికి పని చేయదు అన్నమాట వెంటనే క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనం ఎన్నిసార్లు అన్నా వాడుకోవచ్చు అది ఆ డిజైన్ చూస్తున్నారు కదా నేను పెయింట్ కలిపిన ఆయిల్తోనే క్లీన్ చేస్తున్నాను ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఆయిల్ దాంట్లో పెట్టి అప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి మన ప్రింటింగ్ అయిపోగానే ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలండి కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని పక్కన ఒక డిజైన్ ఉంది కదండి అది కూడా వేసి చూపిస్తాను నేను సేమ్ ప్రాసెస్ కొంచెం పెయింట్ వేసుకోవడం స్క్వేజర్తో టూ టైమ్స్ లాగడం అంతే అండి ఆ డిజైన్ మీద పెయింట్ లేకుండా గట్టిగా లాగాలి చూడండి ఒకసారి స్క్రీన్ జాగ్రత్తగా తీయాలండి ప్రింటింగ్ వేసినప్పుడు చూసారు కదా ఇదే పెయింట్ వైట్ కాకుండా కలర్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఈ చుట్టూ ఒక కలరు మధ్యలో వేరే కలర్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను వేరే కలర్ పెయింటింగ్ వేసి చూపిస్తున్నానండి నేను చిన్న చిన్న బాటిల్స్ తీసుకున్నాను కదా కలర్స్ ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ అండి గ్రీన్ కలర్ కొంచెం ఇందులో మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇంకో కొంచెం వేసుకొని తిక్ కన్స్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి ఇంకా కొంచెం వేస్తున్నానండి కలరు వేసి మిక్స్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఈ చిన్న చిన్న డిజైన్స్ కూడా వేసి చూపిస్తాను దీనికోసం ఈ చిన్న స్క్వేజర్ తీసుకున్నానండి 
ఇందా పెద్ద డిజైన్ కోసం పెద్ద స్క్వేజర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చిన్న తీసుకున్నాను సరే ఇప్పుడు ఇవి కూడా వేసి చూపిస్తాను నేను అది వైట్ వచ్చింది కదండి ఇది ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది గ్రీన్ కలర్ మిక్స్ చేసుకున్నాను కదా పెయింట్లో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి కొంచెమే పెయింట్ వేసుకోవాలి డిజైన్ సరిపడా వేసుకొని ఒక చేతితో గట్టిగా పట్టుకొని ఒక చేతితో గట్టిగా పెయింట్ లాగాలి స్క్వేజర్తో చూసారు కదండి గ్రీన్ కలర్ డిజైన్ ఇంకోటి వేసి చూపిస్తాను నేను చూసారు కదండి మనకు నచ్చిన కలర్స్ వేసుకోవచ్చండి అంటే మనం ఒకసారి కలర్ను పెట్టి దానికి కనిపించే కలర్స్ వేసుకోవాలి శారీస్ అని కాదండి మన డ్రెస్ కు స్టిచ్చింగ్ చేసిన డ్రెస్ మీద కూడా ప్లెయిన్ డ్రెస్ అయితే వేసుకోవచ్చు మనం ఈ డిజైన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో డిజైన్ వేస్తున్నాను నేను చూసారు కదండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో చాలా నీట్గా వస్తుందండి మన డ్రెస్ మీద కానీ శారీస్ మీద కానీ ఇలా వేసుకోవాలి అంతేనండి పెయింటింగ్ నేను కంపల్సరీ శారీ వేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను నేను మీకు చూపించడానికని ఇలా వేసి చూపిస్తున్నాను చూపిస్తున్నారు కదండి మీకు నచ్చితే వైట్ అన్నా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ మీ చాయిస్ అండి ఏ కలర్ కాంబినేషన్తో అన్నా వేసుకోవచ్చు టూ కలర్స్తో కూడా ఒక డిజైన్ వేసుకోవచ్చు అండి మధ్యలో ఒక డే ఒక కలర్ చుట్టూ ఒక కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిందండి నచ్చితే కామెంట్ చేసి చెప్పండి మీరు ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్